بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ڈی ایس اسٹوڈنٹ ہم پڑھ رہے تھے کلاس نائن کمپیوٹر سائنس چیپٹر نمبر ایک تو اس کے کچھ بقیہ کوشچن تھے اس کا یہ ویڈیو بی پارٹ ہے آج جو سب سے پہلا کوشچن ہے کہ کمپیوٹر کی درجہ بندیوں پر تفصیل لکھیں تو کمپیوٹر کو رفتار اور ڈیٹا کو محفوظ کرنے کی صلیحت کی بنیاد پر چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک سپر کمپیوٹر نمبر دو منی کمپیوٹر نمبر تین مین فریم کمپیوٹر نمبر چار مائکرو کمپیوٹر سپر کمپیوٹر کے بارے میں ڈیٹیل ہم لاسٹ کوشچن کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ سپر کمپیوٹر سب سے طاقتور اور مہنگے ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر دس خرب کا حساب کتاب ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں ان کمپیوٹر کو بہت زیادہ ڈیٹا پر عمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ بینکوں میں یا جو ویب سائٹ کے سرورز ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے تو کمپیوٹر کی دوسری درجہ بندی آئے گی منی کمپیوٹر جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے منی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا جیسا پکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے ایچ پی تھری تھاؤزینڈ منی کمپیوٹر کی ایک مثال ہے تیسرے نمبر پہ آئیں گے مین فریم کمپیوٹر ڈی ایس اسٹوڈنٹ مین فریم کمپیوٹر پر ایک وقت میں ایک سے زیادہ یعنی کہیں یوزر کام کر سکتے ہیں ان میں ہر کمپیوٹر ایک ٹرمینل کہلاتا ہے ٹرمینل ایک منیٹر اور ایک کی بورڈ اور ایک ماؤس پر مشتمل ہوتا ہے یہ ایک وقت میں ہزاروں ٹرمینل کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کمپیوٹر بنیادی طور پر نیٹ ورکنگ میں استعمال ہوتے ہیں آئی بی ایم ایس تھری سکسٹی مین فرنٹ کمپیوٹر کی ایک مثال ہے تو ڈی ایس اسٹوڈنٹ بعض یونیورسٹیز میں اور ایسے ادارے جہاں ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں جو یوزر ہیں انہوں نے کمپیوٹر کو یوز کرنا ہو تو ایسے ماحول کے اندر مین فریم کمپیوٹر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ان کے بعد آئے گا کمپیوٹر کی درجہ بندی میں چوتھے نمبر پہ آئے گا مائکرو کمپیوٹر تو ڈی ایس اسٹوڈنٹ مائکرو کمپیوٹر کو پرسنل کمپیوٹر یعنی پی سی بھی کہا جاتا ہے یہ انفرادی طور پہ استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں عمومی طور پہ یہ گھروں میں دفتروں میں تعلیمی اداروں میں میڈیکل لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں لیپ ٹاپ موبائل فون پی ڈی ایز اور جتنے بھی آئی پیڈس ٹیبلٹس یہ سارے مائکرو کمپیوٹر کی ایگزامپلس ہیں تو ڈی ایس اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویجز ایسی لینگویجز جو انسانی زبان کے قریب ہو یعنی انسان ان کو آسانی سے سمجھ سکے وہ انچلے درجے کی لینگویجز کہلاتی ہیں ان کی ہدایات انگلش زبان میں ہوتی ہیں مثلاً جاوا ویژول بیسک فورٹران اور ڈاٹ نیٹ وغیرہ ہائی لیول لینگویج کی ایگزامپلس ہیں جب کہ جو لو لیول لینگویجز ہیں ان سے مرا جب کہ لو لیول لینگویجز یا نچلے درجے کی لینگویجز ایسی لینگویج ہوتی ہیں جو انسانی زبان سے دور یعنی انسان اسے نہ سمجھ سکے یعنی انسان کے لیے ان کو سیکھنا مشکل ہوتا ہے ایسی لینگویجز صرف کمپیوٹر کو سمجھ جاتی ہیں یہ انسان کے سیکھنے کے لیے انتہائی مشکل ہوتی ہیں مثلا مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج یہ نچلے درجے کی لینگویجز کی مثال ہیں جو بائنری اعداد ہیں ون زیرو زیرو ون اس فارم کے اندر جو لینگویج ہوتی ہے اس کو مشین لینگویج کہتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ فورٹران اور جاوا لینگویج کے اوپر نوٹ لکھیں فورٹران لینگویج یہ دنیا کی پہلی انچلے درجے کی لینگویج تھی جو سائنسی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی فورٹران سے مراد فارمولا ٹرانسلیشن ہے اس لینگویج کو سب سے پہلے آئی بی ایم نے بنایا تھا یہ زبان ریاضی اور سائنس کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی جاوا لینگویج یہ لینگویج کے برسیورس ٹویسٹرس وی سی آر مائکرو پروسیسر کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی تھی جاوا کو انٹرنیٹ کی ویب سائٹس بنانے اور دوسری اپلیکیشن ڈیزائن کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے 
آج کل جا مختلف قسم کی گیمز وغیرہ کی ڈیولپمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس چیپٹر کا لاسٹ کوشچن ہے کہ لینگویج ٹرانسلیٹر سے کیا مراد ہے یا لینگویج ٹرانسلیٹر کی اقسام پہ نوٹ لکھیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ لینگویج ٹرانسلیٹر سے مراد ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو انچلے درجے میں لکھے گئے پروگرام کو مشین زبان یعنی مشین لینگویج میں تبدیل کرتا ہے تو تین طرح کے لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں نمبر ایک کمپائلر نمبر دو انٹرپریٹیٹر نمبر تین اسمبلر کمپائلر ایک ایسا سسٹم سافٹ ویئر ہے جو انچلے درجے میں لکھی گئی زبان میں پروگرام کو ایک ہی دفعہ مشین زبان میں تبدیل کر دیتا ہے جب کہ انٹرپریٹیٹر کمپائلر کی طرح ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے جو انچلے درجے کی زبان میں لکھے گئے پروگرام کو ایک ایک لائن کر کے مشین زبان میں تبدیل کرتا ہے اسمبلر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو اسمبلی لینگویج میں لکھے گئے پروگرام کو مشین کوڈ میں تبدیل کرتا ہے